ஜெர்மன் ராஜா ஜெர்மன் இந்த வாரன் ஐயா பேசிக்கலி ஜெர்மனி ஆனால் இப்போ நான் ஒரு வருஷமாக சுவிசரம் இருக்கலாம் ஸோ உங்களை ஒரு ப்ரொமோட்டராக தான் தெரியும் எதுக்காக இப்போ தொடங்கினீங்க எதுக்காண்ட ப்ரொமோட்டராக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண காரணம் வந்து எங்களுக்குண்டு ஒரு தலம் ஒன்று இருக்கிறது நாங்கள் அப்போ ஒரு அது ஒரு ஏழு எட்டு வயசு தான் முதல் வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசில் தொடங்கினாங்க எங்கண்ட விஷயங்களை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு இடத்த தேடி கொண்டு இருக்கீங்க ஏன் அதை நாங்களா செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு யோசனையில் தொடங்கினாங்க டி போஸ் மீடியா பேர் எப்படி வந்தது தமிழ் போஸ் அப்படி வந்த பேர் தான் டி போஸ் ப்ரொமோஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல யார் முதல்ல ப்ரொமோட் பண்ணீங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொமோட் பண்ணது வந்து காதல் வைரஸ் எம்சி சாய் குட்டி ஹரி சார்ஸ் போஸ்கோ பிரின்ஸ்டன் ஸ்டீவ் கிளிஃப் அப்படி காதல் வைரஸ் சோங் பின்னாடி நீங்கள் இருந்துருக்கிறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்போ நாங்கள் ப்ரொமோஷன் தொடங்கி அப்போ தான் காதல் வைரஸோட கான்டாக்ட் வந்தது அப்போ காதல் வைரஸோட கான்டாக்ட் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் காதல் வைரஸ் அப்படி காதல் வைரஸ் இந்த பாட்டு எல்லாருக்கும் பிடிச்சி பிடிக்கும் பிடிக்காத ஆட்களே இல்லை அப்போ அந்த நேரம் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே வந்து வரதுக்கு முட்டத்தில் வந்து ஜனவரி மாதம் இருக்கும் அப்போ நான் எல்லாேருக்கும் அந்த வயசில் ஒரு க்ரஷ் ஒன்று இருந்திருக்கேன் அது சரி அந்த க்ரஷ் ஆனால் காசு இருக்காது ஏதாவது வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு சரி எங்கள்கிட்ட இருக்கிற திறமையை வச்சு ஏதாவது செய்ய முடியும் யோசிக்க காதல் வயசு வேணும் யாவது இப்படி நான் பார்த் நான் வந்து ப்ரொமோஷன் செய்து தொடங்கின காரணம் வந்து நானாக மியூசிக் செய்தபடியாக இசை அமைச்சபடியாக அதை வெளியே கொண்டு வரணுக்காக தான் இப்படி இதை தொடங்கினது அப்போ காதல் வயசாக கேட்டினா இப்படி ஒரு பீட் ஒன்று இருக்குது மியூசிக் ஒன்று இருக்குது ஒரு அன்ஒஃபிஷியலாக ஒரு பாட்டு ஒன்று செய்வோமாண்டு தனி ஒரு கிஃப்டாக கொடுக்குறதுக்கு அப்போ காதல் வயசும் ஓகே நான் கான்செப்டை சொல்லி இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இந்த இந்த கிட்டத்தட்ட இப்படி ஒரு லிரிக்ஸில் வர மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அப்போ ஆரம்பம் வந்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாள் அதுவும் வேலண்டைன்ஸ் டேக்கே ஒரு ஒரு கிழமைக்கு முதல் பாட்டெல்லாம் முடித்து தந்துட்டார் அப்போ நாங்கள் வந்து அந்த பாட்டு கேட்டோம்னு எனக்கு பிடிச்சிருந்தோம் சரி அது தனி ஒரு கிஃப்ட் அது ரிலீஸ் பண்ணுற ஐடியாவே இல்லை அப்போ சரின்ட்டு ஓகே நானும் அது எந்த தேவைக்கு பாவிச்சுட்டு விட வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு ஒரு நாளைக்கு முதல் எடுக்கிறான் ஃபோன் யாரும் வச்சு நான் இப்படி பாட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன்ட்டு ஸோ அப்படி வந்த பாட்டு தான் அந்த எனக்கு அப்புறம் அந்த உடைய பாட்டு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் ஆதரவு எப்படி இருந்தது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்க அப்போ நாங்கள் ஏழு எட்டு வயசு மொத்தம் ஃபேஸ்புக் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் அதில் இருக்க எல்லாம் இருக்க எம்எஸ்என் இருந்தது அந்த வேறு வேறு செட் வெப்சைட்டுகள் இருந்தது அப்போ நாங்கள் வந்து பாட்டை வந்து அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்படியான செட் லிங்க்ஸ் இதை தான் நாங்கள் அதை ஷேர் பண்ணுறது அப்போ அப்படி ஷேர் பண்ணிங்க அந்த அந்த ஆக்கு ஷேர் பண்ணும் இப்போ திருப்பி அந்த ஷேர் பண்ணிங்கி வந்து அந்த பாட்டு சும்மா போகக்கூடாதுக்காக நாங்கள் கீழே எங்கள் மெயில் ஐடி எம்எஸ்என் ஐடி ஐசிக்யூ அப்போ இருந்தது அப்படியான ஐடிகளை போட்டு நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறது ஷேர் பண்ணி கொஞ்சம் காலத்தாரி ஆக்கள் எங்களை ஹெட் பண்ண தொடங்கிட்டோம் அப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு பாட்டாக செய்திருக்கிறீங்க இதாக செய்கிறீங்கன்னு சொல்லி அந்த கதை வரைக்கும் தான் ஒரு ஐடியா வந்து சரி ஏன் நான் ஒரு வெப்சைட்டாக செய்யக்கூடாதுண்டு அப்போ அப்போ இருந்த நாலேஜில் வந்து எங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் செய்கிற எப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும்னு தெரியாது அப்போ சில ஃப்ரீ வெப்சைட்டுகள் இருந்தால் ஃப்ரீயாக நாங்கள் செய்யக்கூடிய மாதிரி அப்படி தொடங்கினது தான் அந்த ப்ரொமோஷன் இது அதில் வந்து முதல் இப்போ காதல் வைரஸோடு தொடங்கி வைக்க பென் சார்ஸ் போஸ்கோ பிரின்ஸ் நாக்லோட் ஸ்டீவ் கிளிஃப் ஆக்லோட் தொடங்கி போக போக நிறைய நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஆர்டிஸ்ட் குட்டி ஹரி எம்சி சாய் டிஜே மைஸ்ட்ரோ லவின் அப்படி நிறைய பேர் அதில் செய்கிற செய்கிற வேறு வேறு நாங்கள் அந்த ப்ரொமோஷன் சைட்டு கொஞ்சம் டெவலப் ஆகினாங்க டீ போஸில் ஆரம்பத்தில் இருந்த மெம்பர்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் முக்கியமாக இந்த டீ போஸ் இதை வந்து நான் ஒரு ஆளாக நடத்துகிறேன் அது வந்து முக்கியமாக அந்த அளவுக்கு அது வந்தது இல்லை இந்த இந்த வரைக்கும் ஒரு நாங்கள் தொடக்கி வச்சது வந்து தொடர்ந்து ஆறு வேறு ஆறு மூணு நடந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அது காரணம் வந்து என்னோடய இருந்த ஆக்கள் தான் இப்போயும் இருக்கிற ஆக்கள் தான் அதில் உதாரணத்துக்கு ரோசி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா அவர் தான் அந்த டிசைன் போஸ்டர் டிசைன் டிசைன் அவர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச லவின் இப்போ ஒரு ஆக்டர் நிறைய பத்து மியூசிக் கிளிப்ஸ் கிட்டே செய்துட்டு படம் ஒன்று நடித்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர் ஆரம்பத்தில் தொடங்கினதும் ஒரு டிசைனராக போஸ்டர் டிசைன் செய்தவன் ஏஜி நிசான் நீரோ உங்களோட இந்த எட்டு வருஷ பயணத்தில் சின்னொரு இடைவெளி அது எதுக்காக இருந் அது நிறைய காரணங்களுக்கு ஒரு காரணம் வந்து சொந்த வாழ்க்கையை பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது பட
உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நீங்க ஒரு டீம் ஒரு வேலை செய்யறீங்க அதுவும் இந்த நான் முதல் கூர்ண ஆக்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்துல நான் ஜெர்மன் இருந்தேன் லண்டன் ஒரு ஆள் இருப்பு சுவிஸ்ல ஒரு ஆள் இருப்பு பிரான்ஸ்ல ஒரு ஆள் இருப்பு அப்படி நாங்க சேர்ந்து ஸ்கைப் ஸ்கைப்ல தான் நாங்க கதைச்சு கதைச்சு இரவு இரவு நாங்க அந்த கான்செப்ட் போட்டு நிறைய விஷயங்கள் செய்யறோம் நாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜெர்மனை எடுத்து கொண்டால் ஜெர்மனை வந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் ஸோ அப்போ நிறைய நிகழ்ச்சி நிறைய உள்ளுக்கு இருந்து கலைஞரை கூப்பிட்றத விட்டுட்டு வெளிநாட்டில் இருந்து கலைஞரை கூப்பிட்டு வர காலத்தில் நாங்கள் போய் கேட்டாங்க ஏன் எங்கிட்ட ஆக்கள் இருக்கிற எங்கிட்ட இருக்கு இப்போ காதல் வைரஸ் எம்சி சார் குட்டியாரி எங்கிட்ட ஆக்கள் விடுங்கோண்டு அப்போ எங்களுக்கு வந்து அந்த ஆதரவு தர நீங்கள் எல்லாம் என்ன நீங்கள் சும்மா சரிங்க விடுங்க உங்களை எல்லாம் ஆறு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லி அந்த இது வரைக்கும் ரெண்டு மந்த இடிப்படையாக நாங்கள் யோசிச்சாங்க என்னத்துக்கு நாங்கள் எங்கள் எனர்ஜியை ஃப்ரீ செய்யணும் என்ன நாங்கள் ஃப்ரீயாக தான் செய்யணும் நாங்கள் நாங்கள் காசு வாங்கிறோம் ப்ரொமோஷன் மார்க்கெட்டிங் ஒன்றும் செய்யற காசு வாங்கிற அப்போ ஃப்ரீயாக செய்யுங்க அப்போ எல்லாருக்கும் எனக்கு மட்டும் இல்லை இருந்த எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சரி ஓகே இதில் போனால் எந்த திறமையை நான் விட்டுருவேன் நான் வந்து பேசிக்க தொடங்கினது வந்து எந்த மியூசிக்கு எந்த திறமையை கொண்டு வரணும்க்காக தான் அதெல்லாம் விட்டுட்டு சரி மற்ற ஆக்களை முன்னேற்றம் மற்ற ஆக்களை இருந்தால் எங்கள் ஈழத்தமிழ் கலைஞர்களை முன்னுக்கு கொண்டு வருவோம் எந்த ஒரு காரணத்தால் தான் அதை தொடங்கினோம் ஸோ அந்த கூறிய ஆதரவு கிடைக்காதபடி எங்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை போய் நாங்கள் சரி பிரிஞ்சு போய் வேறு வழியில் பார்ப்போம் பார்ப்போம் எப்போயாவது ஒரு காலம் இருந்தால் திருப்பி வந்து சேர்ந்து இதாக செய்வோம்னு சொல்லி தான் நாங்கள் அதை விட்டு நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ப்ரொமோட் பண்ண கலைஞர்கள் எல்லாரும் இப்போவும் கதைக்கிறாங்களா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்களா கொஞ்சம் பேர் தச்சுரை இருக்கிறோம் தச்சுரை இருக்காத காரணம் வந்து அந்த அப்போ இருந்த அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் நினச்ச அளவுக்கு ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டோம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளணும்னா சரி ஓகே எம்சி சாய் எடுப்போம் எம்சி சாய் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இந்த வரைக்கும் நல்லா தெரியும் நல்ல ஒரு நண்பன் அவரை வளர்ச்சியை பார்த்து கொண்டே வரோம் தொடக்க காலத்துலேருந்து அவர் இடையில் கேப் விட்ட காலத்துலேருந்து புற திருப்பி வந்ததுலேருந்து பார்த்து கொண்டு வரோம் அவர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டார் அப்போ அப்படியா நான் அது அதே நாங்கள் நினைச்சதை வந்து சாதிச்சிட்டோம் அது வந்து அதுக்கும் நாங்களும் ஒரு உதாரண ஒரு காரணம் என்று நினைக்க ஓகே சரி தொடங்கின வேலை சரியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது குட்டியாரி உதாரணத்துக்கு குட்டியாரி ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது போக போக எல்லாருங்க சின்ன வயசில் இருந்து வயசு போன ஆக்கள் மட்டும் குட்டியாரி யாருன்னு தெரியும் ஸோ அப்படியான ஆக்கள் தச்சில் இருக்கிறோம் அவையே அவையில் வேலையில் பார்க்குறோம் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அது சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறோம் அதை பார்க்க வைக்க எல்லாரும் அப்படி இல்லை நிறைய பேர் அதாவது இது வந்து இப்போ குறிப்பிட்ட பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேரில் ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான் நாங்கள் பேர் குறிப்பிட்டோம் இன்னும் மிச்ச பேர் இருக்கிறோம் அந்த மிச்ச பேரில் வந்து சில நிறைய பேர் செய்த உதவிகளை மறந்த ஆக்களும் இருக்கிறோம் ஸோ ஆனால் இது நோம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கலைத்துறை எப்படி உங்களோட பொது வாழ்க்கையை பாதிச்சது எங்கண்ட ஈழத்தமிழர்கள் மத்தியில் வந்து நிறைய பாதிப்புகளை க சந்திச்சேன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து எங்கிட்ட போட்டி இருந்தது அதோட பொறாமையும் இருந்தபடியா எங்களுக்குள்ள அந்த போட்டி பொறாமையும் இருந்தது அதை விட எங்களை விட வயசான ஆக இப்போ போன ஜெனரேஷன் ஆக்கள் எங்களை வழக்க வழி நடத்தாமல் எங்களை மட்டம் தட்டி சரி ஓகே இதில் ஏன் செய்கிறீங்க உங்களுக்கு நாங்கள் ஆதரவையும் தரணும் உங்களை நாங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு கூப்பிட்டா நாங்கள் உங்களுக்கே உதாரணம் ஃபுல் பேமெண்ட் தரணும் அந்த இது வந்து மென்டலி வந்து பாதிச்சது நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கலை வந்து ஒரு கலையன் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு டான்ஸர் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு டான்ஸர் வந்து மேடையில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டான்ஸ் ஆடுறாண்ட அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் அந்த டான்ஸு பழகி இருப்பான் பத்து வருஷம் முதல் பல பழைய பழைய அவன் அவ்வளவு வருஷமா அவனை ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு அஞ்சு மினிமிஷன் ஷோவை கொண்டு வரான் நாங்கள் வந்து எங்கள் நிலைமை எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்களுக்குண்டு ஒரு நாடு இருக்கிற எங்களுக்குண்டு ஒரு விஷயம் இருக்கிற அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு முதல் நிறைய விஷயம் போராடி கொண்டு இருந்தோம் நாங்கள் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சது சரி கலை பகுதி தான் எடுத்துட்டு அதாவது கலையை வளர்ப்போம் எங்களை மொழியை அழிக்க விடாமல் தமிழை வந்து கலை மூலம் வளர்த்து கொள்வோம்னு சொல்லி நாங்கள் வலிக்கிறதுக்கு வந்து வழிநடத்துகிற ஆக்கள் வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு தராதபடியாக எங்களுக்கு நாங்கள் போகிற பாதை சரியான்னு கூட டவுட்டாக இருந்தது தேவையா ஆரம்பத்தில் ஒரு கனவோட பயணிச்சிருப்பீங்க அது இப்போ நடந்ததா ஒரு ஐம்பது வீதம் நடந்திருக்கு அதாவது நினைச்சு அதாவது எங்கண்ட எங்கண்ட ஆர்டிஸ்ட் பேரை வந்து உலாம் ஃபுல்லாக அடிப்பாடு அது ஒரு சூப்பர் மிஷின் அது வந்து சோஷியல் மீடியா மட்டும் இல்லை சினிமா கூட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க சமீபத்தில் டி இமான் சார் என்ற ஒரு பா படத்தில் வந்து திலக்ஷன் உண்மையாக சொன்னால் திலக்ஷன் ஜெயராத்னம் டென்மார்க்கில் இருக்கிற திலக்ஷன் அவரையும் வந்து ஆரம்பத்துல
இது வந்து ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக அந்த ஆர்டிஸ்ட் செய்யறாரு ஏன்னா ஃபுல் டைம் ஜாப்பாக செய்யக்கூடிய வரவு இல்லை ஸோ பார்ட் டைமாக அதை செய்யணும் நான் கவனிச்சுட்டு இருந்தால் இப்போ அந்த ப்ரொமோஷனல் வைஸை பார்க்க கடைசியாக நடந்த அந்த ஐவிசி தமிழா ஷோஸ் லண்டனில் சரி சுவிசில் சரி ஃப்ரான்ஸில் சரி அந்த ஷோஸுக்குரிய அந்த ப்ரொமோஷன் லெவல் வந்து வேறு லெவலாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு தென் இந்தியாவில் விஜய் அவார்ட்ஸ் விஜய் டிவி அவார்ட்ஸ் இல்லை விஜய் அவார்ட்ஸ் நாளை கேட்க எப்படி ப்ரொமோஷன் நடக்குமோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஐவிசி தமிழா ஷோன்ற ப்ரொமோஷன் இருந்தது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங் அந்த ஃபுல் ஷோவும் தொடக்கத்தில் வந்து ஆரம்பம் வரும் எங்கண்ட கலைஞர்கள் அதாவது எங்கண்ட யூ ஐரோப்பிய நாட்டு ஈழத்தமிழ் கலைஞர்கள் தான் அந்த மேடையில் பங்கு பெறினாங்க இருந்தும் அந்த ஃபுல் மண்டபமும் வந்து ஹவுஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது எதிர்காலத்தில் நல்ல படைப்புகள் வரும் என்று நினைக்கிறீங்களா ஃப்யூச்சரை வந்து நிறைய நல்ல படைப்புகள் வரும் ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முதல் விஷயத்தை தொடங்கி எங்கள்கிட்ட கையில் வந்து ஒரு மொபைல் தான் இருந்தது மொபைலும் இல்லை ஒரு ஒரு லோக்கல் கேமரா அதை வச்சே நாங்கள் வீடியோ எடுத்து யூ யூடியூப்பில் ஏற்றி நாங்கள் சந்தோஷப்பட்டினாங்க இப்போ வந்து ஒரு கேமரா வாங்குறது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான கேமரா எல்லாத்தையும் எங்கேயும் வாங்கலாம் இல்லை வசதிகள் இருக்கிற அந்த வசதி இருக்கு வசதியும் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ தொடங்கி இருக்கிற பழைய ஆக்களும் சரி இல்லை இப்போ புதுசாக புதுசாக வர கலைஞரும் சரி எல்லாருக்கும் திறமை இருக்குது திறமை எல்லாருக்கும் இருக்குது ஆனால் அந்த திறமையை வந்து பிள்ளையாக பாவிக்கக்கூடாது அது காரணம் என்னென்ற அவை வந்து அவர் எடுத்த விஷயத்தில் இதாக இருந்தோம் குறியாக இருந்தோம் ஓகே இந்த பர்ஷன் இந்த இது வந்து கலை ரெப் செய்யணும் டைரக்ஷன் செய்யணும் எடிட் எடி எடிட்டிங் பண்ணணும் பாட்டு எழுதணும் அந்த ஒரு குறிக்கோள் இருந்தபடியாக அவை வந்து முன்னேறி இருக்கிற ஆனால் முதல் உங்களை நீங்கள் சரி பண்ணிக்கணும் அதுதான் நான் தர அட்வைஸ் நீங்கள் எடுத்த விஷயத்தை தொடங்கி அது ஒரு ஒரு வருஷத்தில் நடக்க போகிற விஷயம் ஒரு ரெண்டு மூன்று அஞ்சு வருஷம் செல்லும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கலைஞர் பத்து வருஷத்துக்கும் செல்லக்கூடிய ஆகலை எத்தனை கலைஞர்கள் பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு தான் ஃபேமஸ் ஆகிருக்கலாம் கடைசியாக இந்த தருணத்தில் யாருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இல்லைன்னா யார்கிட்டையாச்சும் மன்னிப்பு கேட்குற விரும்புகிறீங்களா மன்னிப்பு சொல் மன்னிப்புக்காக தான் முதல் பெற்றோர் தான் மன்னிப்பு கேட்கணும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து அந்த பத்து வருஷம் முதல் இந்த விஷயத்தை செய்யக்க வந்து அவை சொல்லதை கேட்காமல் நாங்கள் எங்கள்ட்ட பாட்டுக்கு எங்கள்ட்ட ரூட்டுக்கு போய் கொண்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்ச ஒரு வயசு வந்த பிறகு நாங்கள் யோசிக்கோம் ஓகே அப்போ அதையே நாங்கள் செய்த நாங்கண்டு விட்டுருக்கலாம் தானே அதே நேரம் பெற்றோருக்கு நன்றி சொல்லணும் அவை அதை ஃபுல்லாக தடுக்கிறேன் ஏனென்றால் அவைக்கும் விருப்பம் அவை பிள்ளைகள் வந்து தமிழை மறக்கக்கூடாது தமிழில் ஏதோ ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கோம் இருந்து மறைமுகமாக ஆதரவு தான் என்ன விஷயம் சார் இப்போ கூட நாங்கள் என்ன செய்தோம் ஒரு கிளிப் எடுத்தா சொல்லிட்டு நான் ஜெர்மன் இருக்கைக்கு நாடகங்கள் செய்கிற நான் நிறைய ஸ்டேட் ஷோஸ் ஃபுல் சப்போர்ட் அம்மா தரவா நான் தமிழில் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனா அதை தமிழில் ஃபுல்லாக தமிழ் நூறு வீதம் எழுத மாட்டேன் தமிழில் சரியாக என்ன அப்போ அதை திருத்தி மாற்றி அது சரியான தமிழை கொண்டு வருது அம்மா எந்த நேரம் எனக்கு மட்டும் இல்லை தம்பி தம்பி ஒரு டான்ஸர் அதுக்குரிய விஷயத்தை அம்மா பார்க்க ஸோ பெற்றோர்ட சப்போர்ட் முக்கியமாக இதுக்கு தேவை பெற்றோர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தணும் சீலாயிட்ட கான்செப்ட் வந்து எனக்கு அவர் சொல்லவே பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா இது வந்து ஒரு அத்திவாரம் அடுத்த லெவலுக்கு இல்லை அடுத்த இண்டஸ்ட்ரியை வளர்க்குறக்குரிய ஒரு அத்திவாரம் தான் சீலாய்ட் அவர குவாலிட்டி வந்து நிச்சயமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு அந்த குவாலிட்டி இருக்கும் திறமையில் இருக்கிற அதில் வேலை செய்கிறாகட்டும் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கிறாவிட்ட ஸோ அவைக்கு அந்த சப்போர்ட்டை தாங்க சீலாய்ட் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதில் உதவி செய்யணும்னு